ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੂਗਾ ਉਹ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਆ ਮੇਰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਆ ਮੇਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਟੇਬਲ ਸੀ ਬਿਆਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਛੱਡਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਬਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਬਲੀ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੇ ਬਬਲੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਬੀਵੀ ਦੀ ਪਤੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਾਂ ਹੱਸਦੇ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਟ ਉਹ ਹੁਣ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਅਮਨਦਾ ਵਾਲ ਡਿਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਟ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਦਮ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘੰਟੀ ਵਜਾਊਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੰਟੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਭੱਜਣਗੇ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰਫ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਮਨ ਰਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜੀ ਬੇਟਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਨੀ ਇਹਦੀ ਚਾਹਤ ਵਧੂਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੂਗੀ ਮਨ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ ਬੇਟਾ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਬਚਨ ਕਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਾਪ ਔਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੈਨ ਸਮਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿਪੀ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਡਰ ਪਾਪ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਪਿੱਛੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਪਾ ਔਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਭ ਬਖਸ਼ੇ ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਬਖਸ਼ੇ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਰੇ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਪਊਗੀ ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਛਾ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕ ਰਾਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲਿਓ ਵੇ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇ ਮੇਰੇ ਸੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਥੀ ਤੋ ਉਸ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਅਭੀ ਵੀ ਸਤਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਬ ਮੈਂ ਕਭੀ ਭਜਨ ਮੇ ਵੀ ਕਭੀ ਇਤਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਤਾ ਪਰ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਮਗਰ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਨ ਕੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਮੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਹਟਾਣੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਗਰਤ ਆਊਗੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੰਧੇਰੇ ਅੰਧੇਰਾ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਗਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਤਗੁਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਸਤਗੁਰ ਕਦੀ ਇਹ ਜਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਤਰੇ ਐ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਸਤਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਮਗਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੀਖਾ ਪੂਖਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੀ ਗਠੜੀ ਲਾਲ ਗਿਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤੇ ਤਾਤੇ ਵਏ ਗੰਗਾਲ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੇ ਅਮਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਵਜੇ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 7 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਜਾਂ 4:30 ਵਜੇ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਨੀਂਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਡੇਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇਚਰ ਕਿਉਰ ਬਿਆਸ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਤੀ ਔਰ ਇਸ ਕੀ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਤੀ ਸਭ ਔਰ ਡੇਰਾ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਤੀ ਆਪ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਜੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭੀ ਮੇਰੇ ਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਪੇ ਆਪਨੇ ਜੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ 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 ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਰ ਸਿੱਖਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸੇ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕਰਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਆਪਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀਓ ਬਿਨ ਤੂ ਦੁਖ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਦੁਖ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੇਰੀ ਉਤਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਵੇਖ 
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਐ ਬਾਹ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਗਰਦਨ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜੂਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਫੋਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਿਕਾਓ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਗਰਦਨ ਅੱਗੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਉੱਤੇ ਆ ਨੀਚੇ ਆ ਦੂਸਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹ ਅਨੋਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਂਡ ਅਪਸੈਟ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਜਿੱਦਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋ ਮੈਂ ਉਦਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਉਦਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਗੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੂਗੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਉਦਨ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਬਬਲ ਬਖਸ਼ ਰਾਜ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਦੁਨੀਆ ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਟ ਵੇਸਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਮਿਲੂਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੀਏ ਹਰ ਵਕਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੀਏ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਾਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੰਜੋ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਮਲਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋ ਅੰਡੀ ਦੀ ਜੂਨ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੀਆਂ ਅੰਡੇ ਦੀ ਜੂਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜੇ ਨਾਮਸ ਬਣਾਏ ਪਏ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਏ ਬਾਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਦਿਆ ਮੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਓ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਥੈਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਟ ਈਵਨ ਦਾ ਮੋਸਟ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਨ ਗਰੋਸ ਅਪ ਇਨ ਅ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵੇਅਰ ਵਿਮੈਨ ਆਰ ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰਸ ਔਰ ਵਿਮੈਨ ਡੂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਚੋਇਸ ਸੋ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਸਿਨਾਰੀਓ ਇਜ਼ ਇਟ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ 
सतगुरु सच्चे पाशा आपने बहुत कुछ दिया है और मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ बड़ा कुछ आपने बख्शा मालिक अब तक जो लाइफ बीती है बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छी बीती है और कहते हैं जिसको सतगुरु मिले या तिस तीन का लेखा नहीं बढ़े तो सतगुरु सब कुछ सफल हो गया बस अब दो तीन चीज और चाहिए बाबा जी एक तो <laughs> सारा कुछ हो गया हाँ वो दो तीन चीजा कितो नाल जोड़ लिया वो सर आपसे ही मिल सकती है बाबा जी एक तो सच्चा प्यार चाहिए बाबा जी मैं महसूस करता हूँ मेरे अंदर सच्चा प्यार नहीं है सारी संगत प्यार करती बेटा जो मालिक ने देना है पहले दे दिया है मांगने की जरूरत नहीं है सिर्फ जागृता की जरूरत है परमार्थ भी हमारे हमें अपने अंदर से मिलेगी प्यार भी अपने अंदर से मिलेगा सब कुछ अंदर से मिलेगा एक किताब में पढ़ा था बाबा जी हाँ। बाबा सावन सिंह जी ने बोला था कि ये प्यार मैं आप देता हूँ तो प्यार तो आप ही दे सकते हैं सच विश्वास नहीं मगर आपने एक एक लाइन तो पढ़ ली अगली लाइन पढ़ी नहीं आपने ये डॉक्टर जॉनसन ने पूछा था उनसे कि परमार्थ में सबसे जरूरी क्या चीज है आपने कहा प्यार तो उन्होंने कहा प्यार कहाँ से मिलेगा वो कहते मैं देता हूँ तो उन्होंने कहा मेरे को भी थोड़ी सी दे दे तो उन्होंने कहा जैसे आप बाहर कामकाज करते हैं उसके एवज में आपको तनख्वाह मिलती है तो वैसे ही जब आप भजन सिमरन करेंगे उसके एवज में आपको प्यार मिलेगा एक विश्वास चाहिए बाबा जी मेरे को लगता है मेरे में विश्वास की भी कमी है मुझे विश्वास बेटा आप सौ फीसदी विश्वास किसी ने भी नहीं कहा जिन्ना मर्जी आप गला कह लिए विश्वास हरेक का कदे ना कदे डोलता है चोला छोड़ने पे कैसे लेके जाते हैं और कैसे कहा रखते हैं और किसी हिसाब से पता जो चोला ही छाता तो सामू की पता कि जाना है तो कितने जाना है आगे की तो फिकर है आगे की तो फिकर फिक्र है थो फिक्र है जिसम का जिसम अगड़ी दुर्द हो जाना जिसम ने कहीं नहीं जाना तुम फिक्र करो आत्मा का और आत्मा का फिक्र होगा जो तुम आत्मा तक पहुंचोगे हाले तुम सिर्फ जिसम का फिक्र कर रहे हो और जिसम इतना ही रह जाऊगा नहीं जिसम तो बाद जिसम तो बाद आप कैसे लेके आप तो पहुंचे नहीं आत्मा तक जब आत्मा तक पहुंचोगे तब आत्मा का फिक्र होगा और जब आत्मा का फिक्र होगा भाई मेरे फिर भजन सिमरन बैठ के करोगे रात दिन थैंक यू थैंक यू बाबा जी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी आपने आई एम हेयर सिंस मोर देन टू मंथ्स और ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है लोगों के लिए होगा कोरोना मेरे लिए मस्त टाइम है ये नहीं यहाँ डेरे में क्या कोरोना है किसी को कुछ दिक्कत आई यहाँ पे यहाँ तो फर्क पड़ा किसी को ये ये हमारे तो यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी वैसे ही चल रही है बेटा तो ये तो महाराज जी की दया से हमने करोना को करोना में बदल लिया जी हाँ फ्यू वीक्स अगो मुझे सपना आया था कि आप सब में बल्ले बल्ले बोल रहे थे <laughs> और वी वर लाइक बल्ले 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 फिर आप चले गए इस वक्त बेटा जब मैं सबको देखता हूँ ना पता नहीं बल्ले बल्ले कब होगी अभी तो वो सारे थले थले ही हैं एंड द नेक्स्ट डे आई गॉट टू हेयर कि वी वुड रियली बी एबल टू टॉक टू यू एंड माई फर्स्ट क्वेश्चन इज कि बाबा जी कभी कभी मैं ना वॉक कर रही होती हूँ तो मैं ऐसे ही आपसे दिल से ही बातें करती रहती हूँ तो क्या वो भी सुनते हो आप क्या समझती हैं सड़क से बात कर रही हैं आप मन में कुछ होगा तभी तो बात करती हैं तो आप हाँ? सुनते हो हाँ? आप सुनते हो नहीं ये थोड़ी बताऊंगा मैं <laughs> बेटा अगर मैं सबके दिल की बात सुनने लग पड़ा ना तो यहाँ भी तबाही मच जाएगी के बाबा जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और उस गुस्से को कंट्रोल नहीं मैं कर पाती अगर ज्यादा तो जब गुस्सा आता है तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा गुस्सा ही चला जाए मैं गुस्सा करूँ आपसे गुस्से हूँ आपसे मैं नहीं तो फिर आप क्यों किसी से गुस्से होती है बेटा सर्कमस्टांसिस कभी कभी कोई ऐसा सर्कमस्टांस नहीं बेटा जो चीज बेटा प्यार से हो सकती है गुस्से से नहीं हो सकती ये ठीक है मैं बथेरा कर लेना अपना गुब गुबार सारे आंदे होते हैं मगर उसका एक मकसद होता है अभी आपका कोई मकसद नहीं है जिसमें आप करें और ज्यादा तौर देखो माँ बाप के ऊपर ही निकालते हैं किसी और के ऊपर निकालेंगे वो वापस उतनी सुना देगा क्योंकि हमें मालूम है माँ बाप ने वापस जवाब नहीं देना तो इसलिए हमें तो और प्यार करना चाहिए बेटा 
प्रॉमिस करो कि आगे से मैं सिर्फ प्यार करूंगी प्रॉमिस थैंक यू सो मच बाबा जी आपकी स्माइल बहुत अच्छी है बाबा जी मेरा पहला प्रश्न ये है कि जब सुना है जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो उसकी बुद्धि जो होती है भ्रष्ट हो जाती है तो उस समय में क्या करना चाहिए बेटा देखो अगर शुरू से हम परमार्थ के साथ जुड़े होंगे तो हमारे लिए क्या अच्छा है तो क्या बुरा है बेटा कर्मों का हिसाब किताब है कर्मों के हिसाब में उतार चढ़ाव तो होगा ही मगर हमने ऐसी अवस्था बनानी है बेटा कि हमने परख नहीं कर अगर उतने इतने उसने इतना कुछ अच्छा दिया है तो थोड़ा सा अगर हमारी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आ गया तो हमने तो उसको भी वैसे ही मानना है कि ये भी हमारे लिए अच्छा है बेटा विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए मालिक को याद रखो वो हर वक्त सहारा देगा कि हम सही रास्ता अपनाए बाबा जी मेरा सेकेंड क्वेश्चन ये है कि मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ जिस वजह से मुझे बहुत स्ट्रेस होता है बेटा सोचने के साथ मन के ऊपर बोझ बढ़ता है किसी हद तक कर सोचना चाहिए बगैर सोचे समझे कोई काम करेंगे तो वो भी ठीक नहीं होगा मगर किस हद तक अगर सारी उम्र मैं सोचता ही जाऊं और कदम ना उठाऊं तो वो भी ठीक नहीं है तो बैलेंस रखें किसी हद तक सोचा फिर कर बाबा जी अपनी दया मेहर बनाए रखना अगर उससे कोई गलती हो गई तो उसे भूल कर माफ कर देना थैंक यू फॉर एवरीथिंग एवरीथिंग फॉर गिविंग मी एवरी सपोर्ट बाबा जी माय हस्बैंड विल बी जॉइनिंग हिज शिप सोन सो ड्यू टू प्रेजेंट कंडीशन आई एम हैविंग सम फेयर इनसाइड क्यों बेटा चिंता तांकि कीजिए जुआन होनी होए बेटा हर एक इंसान अपनी किस्मत लेके आंदा है ना उन्हें किस्मत नाल चलना बेटा हूँ आप जो फिक्र करिए तो आप घर तो बहर नहीं कदम चुक सकते बेटा क्योंकि आप पता ही नहीं की हो जूगा हरेक कदम के नाल कुछ ना कुछ हो सकता है सो इस करके बेटा अपन थोड़ा जहा विश्वास रखना है और जिंदगी लैना जिमें आँदी हैगी है जो रोज सूरज निकलूगा तो दुनिया तो तप के खत्म हो जूगी रोज बारिश पेगी तो डुब जूगी सो इस करके सूरज का भी अपना मकसद है तो बारिश का भी अपना मकसद है बेटा सो इस करके जिंदगी का जोड़ा उतार चढ़ाव है ना वो आप उस लहजे नाल लैना है मालिक का हुक्म बन के बेटा विश्वास रखा वो सहारा देगा कि आप हर एक चीज चो निकल सकते बेटा जल्दबाजी ना करो हर एक चीज नकत दो बेटा जल्दबाजी बच्चे ना शुरू शुरू में सारिया दे बेटा एकदम नहीं कोई रिश्ता निभ जाता रिश्ते वक्त दे नाल कट्ठे होंगे है और सू एहसास हों है कि ये साढ़े वास्ते कि जरूरी है बेटा पेशेंस रख के अपने वालों जिम्मेवार पूरी करो और प्यार बहुत ताकत है बेटा थैंक यू Uh, baba ji my first question was that uh, my wife already asked that i have to join the ship and she was too much worried she was taking tension hmm. and thanks for assuring her ye to husband tension dinde kyu hai biwi an ha sir regarding my profession i have to go in present situation because the company nahi wo to theek hai ga wo bhi samajhdi hai wo nurse hai ki onu bhi samajhda hai ki ki ho sakda hai ka So, इस करके तो तसली देनी चाहिए आदमी तो चुप करके बाय करके तुर जाता है सो जो तसली देके जाएगा क्यों फिक्र करूंगी ओके एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज ड्यूरिंग मेडिटेशन सिंस माइंड नोज दैट इट हैज टू सी द डिवाइन लाइट एंड लिसन टू द सेलेस्टियल साउंड नाउ व्हेन ट्राइंग टू कंसंट्रेट बिटवीन द आई सेंटर द माइंड स्टार्ट क्रिएटिंग इट्स ओन इमेज ऑफ द लाइट so it becomes difficult to differentiate what i'm saying is the reality or it's just an image created by my mind but you should not uh, try and analyze whatever you can see just let yourself go with that theek hai na these are symbolic things so don't analyze just let yourself go with that now we can only go up to a certain extent after that it is with his grace 
ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੀ ਖਿੱਚੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਸ ਅਟੈਚ ਯੂਰਸੈਲਫ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੁਕ ਇਨਟੂ ਦਾ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਸਟ ਲੈਟ ਯੂਰਸੈਲਫ ਗੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਸਨ ਬੁਲ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਔਰ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਕਰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਪਰ ਚੱਲ ਸਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪ ਅੱਛੇ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣੇ ਬੱਚੇ ਕੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਤੇ ਹੈ ਨਾ तो वो सब कुछ मां-बाप का देखता है तो उसके मन में ड्यूअलिटी नहीं आनी चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है अच्छा उदाहरण बनेंगे वैसी ही उसकी नींव बनेगी सही रास्ते पे चलेगा बेटा उनके दिनचर्या दिनचर्या पर कितनी निगरानी रखे एज अ पेरेंट सर जितनी रख सकते हो अपनी मेहर और बख्शिश बख्शना बाबूजी राधा स्वामी सच्चे सुखा सच्चे पाशा मैं सुनया सी कि कोरोना जड़ा का कोरोना बन के आया ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਰੋਣਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਟੋਰੋ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਸੰਗ ਸਸੰਗ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਚਾਰੀ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇ ਹੈ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪ ਤੇ ਕੋ ਲਗਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਸਰ ਆਪ ਨੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋੜੋਗੇ ਤਦੀ ਡੇਰੇ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜੋ ਮਾਲਿਕ ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਪਟਕ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਦੇ ਅੱਗਾਂ ਜਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਸੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਪਨੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਪਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਆਪ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਲਿਕ ਮੂਲ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਵਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਡਾਡਾ ਹੈ ਸਰ ਬਾਬਾ ਡਾਡਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨੇ ਕਹੋ ਚੱਲ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸੱਚੇ ਬਾਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਡਾਡਾ ਬਾਰੂ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋਗੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਖਿਆਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪਰੋਨੇ ਨੂੰ ਟੋਰੋ ਜਲਦੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਖਾਮ ਖਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ
ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਰਲਸ ਤੇ ਬॉयਸ ਹਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਟਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾਂ ਮੈਨਸ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਿਮਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪਾਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर एवरीथिंग ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਸਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਕਾਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਡੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਮਗਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਤ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਜੂ ਆਪਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਜਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂਗਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਦਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਚਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੇ ਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ 
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਬਖਸ਼ ਲੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਏਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਏਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਇਹ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ ਜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖੋ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਵਾਮਬਾਦ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਜੀ ਇਨਾ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਬਖਸ਼ ਲੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤ